மாலை மறுசு தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் மருந்தில்லா மருத்துவம் நிகழ்ச்சி மூலமா உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் மருந்தில்லா மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு மருத்துவ முறை அக்குபஞ்சர் தான் மருந்துகளே இல்லாம நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணி அந்த எனர்ஜி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்றது மூலமா அற்புதமான மாற்றங்கள் நடந்து நோய் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்ம போகிறோம் லாஸ்ட் வீக்கே நம்மளுடைய டாக்டர் அழகா இந்த நிகழ்ச்சியில பதிவு பண்ணாங்க இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் நேர்களுடைய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் எந்த விதமான கேள்விகள் என்ன நோய் இருந்தாலும் <laughs> எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு டாக்டர் என்னன்னா ஒரு வீட்டுல ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க குறிப்பா அதுல ஒரு மூணு லேடிஸ் இருக்காங்கன்னா குழந்தைகள் பெரியவங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது யாருக்காவது ஒரு ரெண்டு பேருக்காவது தைராய்டு இருக்கிறத நம்ம பாக்கணும் குறிப்பா அதுல குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் பெரியவங்களாகும் போது கூடவே பிசிஓடி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதையும் பாக்குறோம் தைராய்டு இருந்ததுனால பிசிஓடி வந்ததா இல்ல பிசிஓடி வர்றதுக்கான அறிகுறியா அவங்களுக்கு தைராய்டு வந்ததா இதை எப்படி நம்மளுடைய அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறை அணுகுதுன்றதை பத்தி சொல்லுங்க இது ரெண்டுக்குமே நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும்னா நம்ம அக்குபஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அக்குபஞ்சரோட டேர்ம்ஸில் நம்ம இதை அணுகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கான லாஸ்ட் வீக்கே நம்ம பார்த்தோம் ரூட் காஸை தான் நம்ம அணுகிறோம்னு சொல்லி ஸோ இது ரெண்டு கேள்விக்கும் ஒரே பதில் அப்படிங்கிறது ரூட் காஸ் தான் ஸோ அதை நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த ரூட் காஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தைராய்டு அப்படின்றது ஒரு சுரப்பிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்ம த்ரோட் போர்ஷனில் த்ரோட் சக்ரான்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஷேப் இந்த இடத்துல ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் அழகாக அது ரக்கையை விரிச்சுட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஷேப்பில் அந்த இடத்துல அழகாக உட்காந்துருக்கும் ஒரு கிளாண்ட் அது ஸோ அதில் வந்து அதோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஹார்மோன் ப்ரொடியூசிங் கிளாண்ட் சுரப்பி அவ்வளோதான் அதுக்கான வேலைகள் நிறைய இருக்குது நம்ம உடம்புல ஸோ இது வந்து ஒபிசிட்டி வராமல் தடுக்கிறதும் பாடியை பேலன்ஸிங் உங்கள் ஸ்ட்ரக்சரை கரெக்டாக மெயின்டெனன்ஸில் வச்சுருக்கிறதுக்கும் லேடிஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் அடு அடுத்தது உங்களோட மென்ஸ் சைக்கிளை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் கரெக்டாக வச்சுருக்கிறதுக்கும் உங்களோட மூட் ஸ்விங்ஸை சரியாக வச்சுக்கிறதுக்கும் உங்களோட டிசிஷன் மேக்கிங்கை சரியாக வச்சுக்கிறதுக்கும் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் இன்னும் நிறைய வேலைகள் இருக்குது அதுக்கு ஸோ நம்ம மெயின் வேலைகளை பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கான மெயின் வேலைகள் சரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நமக்கு தைராய்டு இருக்கா இல்லையா அதை பற்றி தாட் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேறஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பெண்மணிக்கு டிலேட் மென்சஸோ அல்லது அதிகப்படியான மென்சஸோ இருக்கும்பொழுது தைராய்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நமக்கு வரும் ஸோ இது ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம ரூட் காசுக்கு போகிறோம் நம்ம உடம்பு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா நாளமில்லா சொரப்பிகள் தட் இஸ் ஆல் என்டோக்ரைன் அண்ட் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸோட பாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது கண்ட்ரோலிங் பாஸ் அதோட தலைவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உறுப்பு அப்படின்னா மண்ணீரல் ஓகே ஸோ இந்த மண்ணீரல்னு சொல்லக்கூடிய உறுப்பு அதோட எல்லா நம்மக்கிட்ட என்னென்ன நாளமில்லா சுரப்பைகள் உங்களோட எச்சில் சுரப்பியிலிருந்து உங்களோட தைராய்டு தைமஸ் அட்ரீனல் பிட்யூட்ரி நீ என்னென்ன சுரப்பிகள் நம்ம உடம்புல இருக்கோ அத்தனை சுரப்பிகளுக்கும் கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய உறுப்பு அப்படின்றது இன்க்ளூடிங் உங்களோட இன்சுலின் உங்களோட சர்க்கரை அளவு சர்க்கரை அளவு ஸோ இதையும் சேர்ந்து உங்களோட கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கக்கூடிய உறுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணீரல் நிச்சயம் டாக்டர் ஒரு மண்ணீரல் செயல்பாடுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் ஒழுங்காக செயல்படலைனா இது குறித்து இன்னும் விரிவான விளக்கங்கள் தேவை டாக்டர் ஒரு காலர் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் இது மாலை மருத்துவ தொலைக்காட்சியின் மருந்தில்லா மருத்துவம் யார் இங்கேருந்து பேசுறீங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் எங்கேருந்து அழைச்சிருக்கீங்க புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் கீரனூர் பக்கத்துலேருந்து அழைக்கமா சரிங்க சார் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க வணக்கம்மா எனக்கு சுகர் இருக்கு எனக்கு வயசு வந்து முப்பத்தி ஆறாவது சுகருக்கு வந்து அக்கு பஞ்சர்ல வந்து நம்ம சரி பண்ண முடியுமா இப்ப அதுக்குதான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சரும் சேர்ந்து வரப்போகுது நீங்க லைவ் கண்டினியூஸா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா என்ன இருக்கு பாயிண்ட் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வருது எவ்வளவு வருஷமா இருக்குங்க எனக்கு இப்ப ரீசெண்டா இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் பொழுதுதான் அதை நீங்க நல்ல குறைச்சு நார்மல் கொண்டு வர முடியும் 
அதுக்கான ஆன்சர் தான் இப்ப நான் கொடுக்க போறேன் நீங்க லைவ்ல வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா புரியும் உங்களுக்கு ஓகே மா ஓகே வாட்ச் பண்ணி நல்லது நல்லது ஓகே ஓகே थैंक यू மா இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி நான் இப்ப சொன்ன இல்லீங்களா இன்சுலின் சுரக்க இன்சுலின் குறைபாடு அப்படிங்கறது தான் நத்திங் பட் சுகர் சுகர் இது ஒரு வியாதி கிடையாது கண்டிப்பா இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் சுகர் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் அ டிசீஸ் ஸோ இது இதோட டாபிக் நம்ம அடுத்தது பேசுவோம் ஸோ இப்போ என்னென்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நாளமில்லா சுரப்பைகள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோலில் வச்சிருக்கக்கூடிய உறுப்புன்றது வந்து மண்ணீரல் இந்த மண்ணீரலை எப்போ வந்து மண்ணீரலில் எப்போ லேக் ஆஃப் எனர்ஜி அல்லது ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது சரியா வேலை செய்யாத ஒரு நிலை நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த உறுப்பு அதோட வேலையை எப்ப சரியா செய்யறது இல்லையோ அல்லது குறைவா செய்ய ஆரம்பிக்குதோ அல்லது அதிகப்படியா செய்ய ஆரம்பிக்குதோ அப்போ அதிகப்படியான சுரப்பி தட் இஸ் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் சொல்லுவாங்க குறைவா இந்த உறுப்பு வேலை செஞ்சதுன்னா ஹைப்போ தைராய்டிசம் குறைவு குறைபாடு ஸோ இந்த ரெண்டு நிலையில எந்த நிலை வேணாலும் அக்கராகலாம் இதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது வந்து உங்களோட கிளாண்ட வந்து ரிமூவ் பண்றதோ அதுக்கு வேலை இல்ல தூக்கி வெளியில போட்டு ஒரு ஆபரேட் பண்ணி அதை தூக்கி வெளியில போட்டுருங்கறது ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது அது சரியா வேலை செய்யலன்னா அதை வேலை செய்ய வைக்க வேண்டியது நம்மளோட வேலை நிச்சயமா சோ அந்த வேலைய டைரக்டா நம்ம செய்யக்கூடாது ஒரு டேப்லெட்டோட போக்கஸ்ல நம்ம அதை செய்யக்கூடாது அல்லது டைரக்டா ஒரு தூண்டுதல் செய்யக்கூடாது நம்ம இன்டைரக்டா வரும் அந்த வியாதியை சரி பண்றதுக்கான வழி இன்டைரக்டா நம்ம நம்ம கையாள போறோம் அதுதான் மண்ணீரல தூண்டுதல் பண்ணக்கூடிய வழி ஓகே அதாவது தைராய்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தைராய்டில் ஆரம்பிக்கல மண்ணீரல் வந்து ஒழுங்காக வந்து வேலை செய்யாததுனால அதை தூண்டிவிட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கினாக்க அது உள்ள இருக்கக்கூடிய எத்தனை உறுப்புகளுக்கும் கரெக்டான ஒரு வேலையை அது கொடுக்கும் கொடுத்ததுன்னா ஈஸியா அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்டெரக்டா போயிட்டு கரெக்டான உறுப்பை ஒரு தூண்டுதல் பண்ணும்போது என்ன ஒரு பிளஸ் கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து லைஃப் லாங் அதை செய்ய போறது கிடையாது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப் லாங் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களோட தைராய்டோ அல்லது உங்களோட சுகர் லெவலோ எவ்வளோ இருக்கு எவ்வளோ நாட்களா நம்ம அதை சஃபர் ஆயிட்டு இருக்கிறோன்றத பொறுத்து நீங்க ஒரு சிறிது காலம் அக்கு பஞ்சரை டெஃபினட்டாக சிறிது காலம் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் சே ஒரு மினிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் எடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களோட ரீடிங்ஸ்லேயே குறைய ஆரம்பிக்கும் அது விஷுவலா நம்மளால பார்க்க முடியும் நிச்சயமா டாக்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அவஸ்தப்பட்டு இருக்கவங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல தீர்வு கிடைக்குதுன்னா எவ்வளவு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் சார் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கான பதில டாக்டர் சேத்தே சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் டாக்டர் ஒரு முறை நேரில் வந்து பாருங்க இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் இது மருந்து இல்லாம மருத்துவ நிகழ்ச்சி யாரைங்க இது பேசுறீங்க வணக்கம் சார் தொடர்பில் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க தொடர்பில் இருக்கீங்க சார் இன்னைக்கு அக்கு பஞ்சர் மருத்துவர் என்ன வயதாவது உங்களுக்கு நிறைய பசிக்குது கம்மியா சாப்பிடுறீங்க அல்லது சரியா பசிக்க மாட்டேங்குது நல்லா பசிக்குதா டிவி பார்க்க வேணாம் டாக்டர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு எப்படி தீர்த்து வைக்கணும்ங்கறத பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க டிவி பார்க்காம பதில் சொல்லுங்கம்மா சரிங்களா நீங்க கால் லைவ்ல பாருங்கம்மா நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றேன் என்ன பண்ணணும் ஓகே டாக்டர் ஆக்சுவலா இவங்களுக்கு அதாவது நம்ம நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல தான் இருக்கு நான் உங்களோட வியாதி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்றது ஸோ லைவ்ல நமக்கு இன்ட்ராக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஃபாஸ்டா நம்ம ஈஸியான டயக்னோசிஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணணும் என்னன்னா இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சம்பூர்ணம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மேல் மூட்டில் வலி இருக்குன்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணால் டெஃபினட்டாக அவங்க இறைப்பை சம்மந்தமான பிரச்சனை நூறு சதவீதம் இருக்கு அவங்க இது வரைக்கும் கவனிக்கல பசி அதிகமாக இருக்கணும் அல்லது குறைவா இருக்கணும் அல்லது அடிக்கடி பசிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அவங்களோட இன்டேக் கம்மியா கொஞ்சமா சாப்பிடுற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் டாக்டர் சாப்பிட முடியுது ரெண்டு இட்லி தான் சாப்பிட முடியுது அதுக்குள்ள வயிறு ஃபுல் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு மணி நேரத்துல மறுபடியும் பசிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இது சிம்பிள் 
ரொம்ப எளிமையான உங்க வியாதியை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விஷயம் அடுத்தது இதெல்லாம் எதுவுமே எனக்கு ஃபீல் பண்ண முடியலன்னா நீங்க சாப்பிடுற உணவு ருசியா இருக்காது ருசிச்சு சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு உணர்வு நம் நமக்கு ஃபீல் பண்ண முடியாது டேஸ்டா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு சாப்பிடலான்ற உணர்வு நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த விஷயங்கள் நீங்க கவனிக்கலன்னா அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது கவனிங்க கவனிச்சிங்கன்னா பிரச்சனை அங்கதான் இருக்கு ஸோ அதைத்தான் நம்ம ரூட் காஸ்ட்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம ரூட் காஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அங்கே தான் இருக்க போகுது இறைப்பை இறைப்பை சம்மந்தமான பிரச்சனைக்கு தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் இருக்க போகுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட பசி நார்மல் ஆகும் பொழுதே வலியும் நார்மல் ஆகிடும் சூப்பர் டாக்டர் ஏன்னா அவங்களுடைய முட்டுகளில் அந்த அதற்கான சிம்டம்ஸ் காமிக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இறைப்பையில் பிரச்சனை இருக்குது அதற்கான சிம்டம்ஸை மூட்டு வலி மூலமாக காமிக்குது நீங்கள் இறைப்பையை ட்ரீட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய உடல் நம்மளுக்கு அறிகுறி சொல்லுது எக்ஸாக்ட் அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுட்டு செயல் பண்ணும் டாக்டர் நம்ம தைராய்டு பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் யூஸ்வலாகவே தைராய்டு பிசிஓடி அப்படின்னு கிளப் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயமா வரதை நம்ம பார்க்குறோம் அதற்கு எங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் மண்ணீரலில் தான் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஆனாலும் வந்து இதையும் கவனிக்காமல் விடும்போது என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வர நீங்க <laughs> 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 எண்டோமெட்ரோசஸா இருக்கலாம் எண்டோமெட்ரியமா இருக்கலாம் அதாவது வால் திக்கனிங் திக்கனிங் திக்கனிங்கா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி என்ன விஷயமா வேணாலும் அது காட்டலாம் இது காட்டாமலும் இருக்கலாம் சோ இத வந்து நம்ம டைரக்டா நீங்க அணுகிற அணுகிற விதம் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்ம சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க இது எப்படி டாக்டர் நீங்க கன்ஃபார்ம் எப்படி சொல்றீங்க டாக்டர் நிச்சயமா டாக்டர் எனக்கு இந்த டவுட் இருக்கு எப்படி நீங்க கன்ஃபார்ம்டா சொல்றீங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் இது மருந்து இல்லா மருத்துவம் நிகழ்ச்சி யாரங்க இந்த பேசுறீங்கமா காலையில <laughs> 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 எந்திரிக்கீங்க <laughs> 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 அதுதான் <laughs> இதுதான் ரீசன் உங்களோட சைனஸ் ப்ராப்ளம் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியில இருந்தே இந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருந்துட்டு இருந்திருக்கும் அதாவது அன்டைம்லி மோஷனோ சரியா மோஷன் போகாத ஒரு நிலையோ கண்டிப்பா இருக்கணும் இருக்குங்களா இல்லைங்களா அதுதான் ரீசன் இத நீங்க கவனிக்காம விட்டுதான் அடுத்த அதோட துணை உறுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய லங்ஸ் அப்படின்ற உறுப்பும் சேர்ந்து பாதிச்சு உங்களுக்கு சைனசைட்டிஸா காமிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப அதுக்கு அடுத்த ஆர்கன் உங்களோட சொல்லுங்க <laughs> 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 காதலியும் டிஃபரன்ஸ் ஓகே நல்லதுமா வா விஜயலட்சுமிமா கவலைப்பட வேணாம் நம்மளுடைய தியான அக்குபஞ்சர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூரில் குங்குமா நகரில் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு முறை நேரில் போய் பாருங்கள் கீழே நம்பர்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் அந்த நம்பர்ஸில் காண்டாக்ட் பண்ணி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் டாக்டரை போய் பாருங்கள் உங்களுடைய அந்த மோஷன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் மட்டும் இல்லாமல் சைனஸ் காதுவலி எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தே தீர்வு இருக்குது ஏன்னா நம்மளுடைய டாக்டர் சொல்கிறது ஒரே ஒர
ரூட் காசை போய் ட்ரீட் கொடுத்துட்டாக்க சிம்டம்ஸ் தானாகவே சரியாக போயிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க இதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பேஸ் என்னுடைய தகப்பனார் வழி சொல்லி கொடுத்துட்டு போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் கேதர் பண்ண பத்தாயிரம் பேஷண்ட்டுக்கு மேலே அவர் பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயங்களை எங்களுக்கு ஈஸியாக எடுத்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு ஸோ அதை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிட்டுருக்குறோம் பேஷண்ட்ஸோட ரிசல்ட்டையும் பார்த்துட்ருக்குறோம் கண் கூட அதாவது இந்த ஆர்கன் இந்த ஆர்கன் இந்த வேலையை செய்யுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரலான ஒரு டாபிக் அப்படிங்கும் பொழுது அக்குபஞ்சருக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அடுத்த ஸ்டேஜ் ஒரு ஒரு உறுப்புக்கான பெரிய பிரதானமான வேலை அப்படின்றது இட்ஸ் காமன் அது அது மட்டும் செய்யறதா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு உறுப்புக்கு பல ஆயிரம் பல லட்சங்கள் வேலை நம்ம உடம்புக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளால நம்மளால அதை உணர முடியறது இல்ல தெரியுது இப்போ ஹார்ட் வந்து துடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால அது ஆக்டிவா இருக்கு அது அலைவா இருக்குன்றது ஒத்துக்குவோம் ஆனா வேற மத்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் துடிக்கிறது இல்லைன்றதுனால அது அலைவா இல்லைன்றது கண்டிப்பா யாராலையும் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது துடிக்கிறது மாத்திரம் தான் அலைவா இருக்குன்றது நிஜம் கிடையாது உள்ளுக்குள்ள மத்த ஆர்கன்ஸ் அந்த துடிப்போட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதை எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் எப்படி அதை இது பண்ணுறோன்றதுல இருக்க விஷயம் அக்கிபாஞ்சா நிச்சயமா எவ்வளோ ஒரு நாட்ஸ் இருக்கு அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சி அழகாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்க இல்லை டாக்டர் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் இது மருந்தில்லா மருத்துவம் நிகழ்ச்சி யாரிங்க இது பேசுறீங்க வணக்கம்மா தொடர்பில் இருக்கீங்க துர்கா மேம் டாக்டர் கிட்ட உங்க கேள்வி கேட்கலாம் எவ்வளோ வயசு ஆகுதுமா நாற்பத்தி ஒன்பது சரிம்மா கொஞ்சம் நகந்து வந்துருங்க நகர்ந்து வந்துட்டு டிவி வால்யூமா கம்ப்ளீட்டா மியூட் போட்டுட்டு பேசினீங்கன்னா டாக்டருக்கு சில கேள்விகள் கேட்பாங்க ஈஸியா டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா மருந்துகளே <laughs> 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 கோயம்புத்தூர்லாம்ப்ளேயில நம்பர்ஸ் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து டீடைல்ஸ் தெரியும்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிடுங்க உங்களுடைய ஹஸ்பண்டோடைய ரிப்போர்ட்ஸை வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணி டாக்டர்கிட்ட பேசிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் நேரில் வாங்க நம்ம டாக்டர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மருத்துவ முறை எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதோட சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த மருத்துவம் தான் எடுத்துக்கணுமா அதை தான் எடுத்துக்கணுமா ஒன்று நிறுத்தணுமா அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை அக்குபஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய எனர்ஜி லெவல்ஸை வந்து அழகாக தூண்டிவிட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய உறுப்பை வேலை செய்ய வச்சாலே போதும் உள்ளே இருக்கிற எல்லா நோய்களும் குணமாயிடும் இதுதான் அழகான ஒரு புரோட்டோகால் நம்மளுடைய அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறையில் ஸோ நீங்கள் வந்து ஐயோ இந்த மருத்துவம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இது சேர்ந்து எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிற எந்த பயமும் இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் நேரில் ஒரு முறை டாக்டரை வந்து பாருங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அவங்க சொல்லி புரிய வைக்கிறதுலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்படி நோய் உடலை விட்டு ஓடி போயிடும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு நேரில் ஒரு முறை அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து பாருங்கம்மா சரிங்களா டாக்டர் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு டவுட் இருக்குது எப்படி வந்து ஒரு எனர்ஜி லெவலில் ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்க எப்படி ஒரு மருந்தே இல்லாமல் எப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஏன் கிளப் பண்ணி எடுத்துக்க முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரியான பல சந்தேகங்கள் எல்லாருக்கும் ஓடிட்டே இருக்கும் ஏன்னா பழக்கப்பட்டுட்டோம் இல்லையா டாக்டர் யூஸ்டு டு இட் அப்ப அந்த ஒரு மாத்திரை போட்டோமா வழி நின்றுதா போச்சு அடுத்து நம்மளுடைய வேலையை பார்க்க கிளம்பிடுறோம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடாவே ஹேபிட்டாவே சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சாச்சு அதுல இருந்து வெளியில வரணும் இல்லையா அதை பத்தி சொல்லுங்க டாக்டர் இது இதுதாம்மா நம்ம நம்மளோட பாரம்பரியம் இது நம்ம தான் மாறிட்டோம் அவ்வளவுதான் நம்ம பாரம்பரியத்தை நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்ம பாரம்பரியத்தை நான் உங்களுக்கு வியூவர்ஸ்க்கு நான் இதுதான் நம்மளோட வே ஆஃப் அந்த காலத்து முறை வியாதிகளை சரி பண்ணக்கூடிய சரி பண்ணியிருக்காங்க இந்த வியா இந்த முறையில் அப்படின்றதுக்கான வழிமுறைகளை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் 
ஸோ இதை வந்து நான் சொல்லி தான் தெரியணும் இல்லை இட்ஸ் இட்ஸ் இஸ் தேர் நான் சொல்லலைனாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 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 காலகட்டத்தில் அது தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்திக்கும் கட்டாயமாக ஆமாம் ஸோ அதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குது ஆண்டவன் சொல்லும்போது ஐ எம் வெரி மச் ஹாப்பி நிச்சயமா இயற்கை மருத்துவம் எப்படியும் இயற்கை இருக்கிற வரைக்கும் உயிரோடையே இருக்கும் அது மக்களையும் ட்ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கும் உங்க உங்க உங்களை மாதிரி டாக்டர்ஸ் மூலமா நாங்களும் பல நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் கண்டிப்பா இன்னொரு காலரை பேருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் இது மருந்து இல்லா மருத்துவம் யாரும் இது பேசுறீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 சரி பண்ண முடியும் தாராளமா தாராளமா இப்ப அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது வந்ததுக்கான காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட அடினோமயோசிஸ் நார்மல் ஆயிடும் உங்க மனைவிக்கு கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்கிறது தான் நீங்க அறிகுறியா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ அதாவது ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டா நீங்க எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி கவனிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இடுப்பு வலி முழங்கால் வலி இடுப்புக்கு கீழே சோர்வு யூரின் போகும்போது அர்ஜென்சி அல்லது கடுகடுப்பு அல்லது அதிகமான யூரின் போறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கண்டிப்பா அவங்க கிட்டே இருக்கும் ஈஸியா டயர்ட் ஆயிடுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் இந்த ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருந்த பாடி லாங்குவேஜ் இப்பவும் அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் உள்ள இருக்கிற கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கு வெளியில உடம்பு காமிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம் சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் மாறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள இருக்கிற அந்த வீக்கம் அதாவது நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த வால் திக்கனிங்கும் சேர்ந்து மாற ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு மென்சஸ் சைக்கிள்லையும் அவங்களோட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஒரு மூன்று மாதங்கள்ல இருந்து ஆறு மாதங்கள் மென்சஸ் சைக்கிள் கிராஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ல கம்ப்ளீட்டா நார்மல் ஆயிடும் நமக்கு தெரியல அதனால நீங்க அதாவது ஒரு ஓவலேஷன் சரியா இருக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் தான் ஆக மாட்டேங்குதுன்றதெல்லாம் அடுத்த ஸ்டேஜ் உடம்பு ரீதியான பிரச்சனை அவங்களுக்கு அந்த பெண்மணிக்கு கட்டாயம் இருக்கும் தூரம் போறதுல பிரச்சனை தூரம் போகும் பொழுது வலி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கட்டாயம் அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க அதிகப்படியான வெள் வெள்ளப்படுறது அரிப்பு ஏற்படுறது இது மாதிரி விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கட்டாயம் அந்த பெண்மணி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதுதான் சிம்டம்ஸ் புரியுதுங்களா இல்ல நான் நார்மலா இருக்கு எல்லாமே நார்மலா இருக்கும் பொழுது எப்படி மூன்று வருஷமா கன்சீவ் ஆகாம இருப்பாங்க வரைக்கும் <laughs> அவங்க <laughs> அவங்களோட கன்சீவிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் நேச்சுரலாகவும் நார்மலாகவும் இருக்காது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைஞ்சிடும் நிச்சயமா சார் கீழே நம்பர்ஸ் இருக்கு ப்ளீஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நேரில் போய் டாக்டர் பாருங்க உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ண எல்லா ரிப்போர்ட்டையுமே எடுத்துகிட்டு போய் டாக்டர் கிட்ட சொல்லுங்க எங்கே இருக்கு கரெக்டான ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுப்பாங்க மூன்று வருஷம் காத்திருந்தீங்க ஒரு ஆறு மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க ஏன் மூன்று வருஷம் காத்திருந்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நீங்கள் நாலு பேருக்கு சொல்லலாம் சரிங்களா டாக்டர் எல்லாருமே செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறாக இதை தான் இருக்கு என்னன்னா இப்போ நவீன மருத்துவம் அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு எல்லாத்துக்குமான ஒரு ப்ரூஃப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ இவர் வந்து அவ்வளோ கிளியராக சொல்கிறாரு ஒரு ஓவலேஷன் நடக்குது ஆனால் வந்து எக் ஃபார்ம் ஆக தான் மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது ஆனால் கன்சீவ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இதற்கான ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் டாக்டர் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம நம்ம வந்து நீங்க ஓவலேஷன் நல்லா இருக்கு ஃபர்டிலைசேஷன் தான் ஆக மாட்டேங்குது அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ஆனாலும் அது எக் எக் வந்து ஈஸியாக ரப்சர் ஆயிடுது பாட் ஆயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு 
எங்கேயோ ஒரு லேக் இருக்கும் அந்த அந்த ஒரு சின்ன முடிச்சு நம்ம அவுத்து விட போறோம் அந்த சின்ன முடிச்சு எந்த இடத்துல நூ நாக் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ அந்த இடத்துல தான் இருக்கு அக்குபஞ்சர்ல செய்ய வேண்டிய சூட்சமும் ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கிறோம் அதுல என்டோமெட்ரோசிஸ் இருக்கு என்டோமெட்ரியம் இருக்கு வால் திக்கனிங் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை எப்படி பர்மனண்டாக சரி பண்ணக்கூடிய வழி என்ன நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டு அது நார்மல் ஆகுது அல்லது ஒரு அவுட் சைட் ஃபாரின் பாடினால அது நார்மல் ஆகுதுன்னா அந்த ஃபாரின் பாடி இருக்கிற வரைக்கும் அதோட வேலை கரெக்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் நிறுத்தி பாருங்க அதுதானே நீங்க நிறுத்தி இருந்தா தானே நீங்க நார்மல் அது இல்லாம இருந்தா தானே நீங்க இல்லைன்னா அந்த மெடிசன் தான் நீங்க அந்த மெடிசன் ஃபார்ம் தான் நீங்க அந்த மெடிசன் ஃபார்ம்னால வர்ற ஒரு ஃபோர்ஸ்னால நீங்க நார்மலா இருக்கீங்க ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம இயற்கையா அதாவது ஒரு ஹெல்த்தியர் சொசைட்டியை நம்ம உருவாக்கணும் ஒரு ஹெல்த்தியர் ஜென்ரேஷன் உங்க உங்க குழந்தை உங்களை விட ஹெல்த்தியரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த்தியரா மாறும் நிச்சயமா டாக்டர் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நீங்க பதிவு பண்ணிருக்கீங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஹெல்த்தியா இருக்கணும்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஆகணும் ஆனா அடுத்த ஜென்ரேஷன் அறிவிலும் சரி ஆரோக்கியத்திலும் சரி ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் இது மருந்து இல்லாம மருத்துவம் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க நாங்க விருந்தர் மாவட்டத்துல இருந்து தமிழ் செல்வி பேசுறோம் தமிழ் செல்வி மேம் டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா என்ன வயதாகுது தலைவலி வரும்போதோ புளிப்பு சார்ந்த உணவுகள் எண்ணெய் சமாச்சாரங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிட ஆமாவா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்க ஆமா மேடம் ஆமா அவ்வளவுதான் பிரச்சனை அங்கதான் இருக்கு நீங்க சாப்பிடாம இருங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எவ்வளவு சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும் எது நல்லது கெட்டதுன்றதெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் நீங்க பண்ண வேண்டியது ட்ரீட்மெண்ட் அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க ஒரே வாரத்துல உங்களோட இந்த அத்தனை சிம்டம்ஸும் மாறிடும் உங்களோட தலைவலி இடுப்பு வலி உங்களோட கொடனி வலி எல்லாமே மாறிடும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே காரணம் தான்மா புளிப்பு சுவை பிடிக்குதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அடுத்தது வாந்தி வர்ற மாதிரி இருக்கு தலை சுத்தல் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா இதுதான் காரணம் உங்களோட தலையில இருந்து கால் வலி இடுப்பு வலி வரைக்கும் புரியுதுங்களம்மா வித்தியாசமா இருக்கும் எப்படி டாக்டர் அதுக்கும் இதுக்கும் எப்படி சம்பந்தப்படுத்துறீங்கன்னா அப்படித்தான் சம்பந்தம் அப்படி சம்பந்தப்படுத்தினா தான் இது சரியாகும் நல்லதுமா நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நேர்ல வாங்க நல்லதுமா நிச்சயமா டாக்டர் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சுவை ரொம்ப பிடிக்கும் குறிப்பா வந்து பல பேரை நம்ம பார்க்கலாம் புளிப்பு சுவை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க குறிப்பா வீட்டில் புளி குழம்பு வச்சாக்க ஃபுல்லா ஒரு கட்டு கட்டுற அளவுக்கு எல்லாரும் சாப்பிட்றவங்க தான் இருப்பாங்க புளிப்பு சுவைக்கும் இதுக்கும் எப்படி டாக்டர் சம்பந்தம் புளிப்பு சுவை எப்போ அதாவது எப்போ ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு ரொம்ப அதிகமா லைக் பண்றாங்களோ அதாவது எல்லா சுவையும் பேலன்ஸ்டா இருக்கணும் உங்க நாவில் எல்லா சுவையுமே எதையுமே அவாய்ட் பண்றதோ எதையுமே அதிகப்படியான எடுத்துக்கிறதோ கூடாது ஒரு 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 சுவையை நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க உங்க நாவல படுது போதும் அப்படின்னு நீங்க எப்ப ஃபீல் பண்றீங்களோ யூ ஆர் ஹெல்த்தி ஓகே காரம் எடுக்கிறீங்க இது இந்த காரம் நமக்கு நெசசிட்டியா இந்த காரம் ஜாஸ்தியா இருக்கு இது அனாவசியம்னு எப்ப நீங்க உங்க உங்க பாடி ஃபீல் பண்ணுதோ யூ ஆர் ஹெல்த்தி துவர்ப்பு சுவை கசப்பு சுவை எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் அதுவும் ஒரு லிமிட்ல எடுத்துக்கணும் ஸோ யூ ஆர் ஹெல்த்தி ஸோ இந்த அறு சுவையும் உங்க நாவு எப்ப பேலன்ஸ்டா இருக்குதோ எப்ப நீங்க அதுக்கு பேலன்ஸ்டா இருக்கீங்களோ யூ ஆர் ஹெல்த்தி நீங்க அதுக்கு அதோட கண்ட்ரோல்ல போயிடக்கூடாது அதை உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் நீங்க வச்சுக்கிறீங்க அல்ல 
இருக்கணும் இருக்கணும் வெச்சுக்கிறீங்களா அப்படின்றத விஷயம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணல கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் இருக்கணும் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும் உங்க ஹெல்த்தை உங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும் சோ அப்ப நீங்க சொல்லலாம் எந்த டாக்டரோட டிக்ளரேஷனும் நமக்கு அந்த இடத்துல தேவைப்படாது ஐ எம் ஹெல்த்தி எந்த டாக்டரோட சர்டிபிகேட்டும் எனக்கு தேவையில்லை ஐ எம் ஹெல்த்தி அப்படின்னு நீங்க உங்களை நீங்க டிக்ளேர் பண்ணலாம் எப்ப அது மிஸ் ஃபயர் ஆகுதோ எப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி புளி குழம்பு வச்சா நான் வந்து நாலு தடவை பெரட்டி சாப்பிடுறேன் நீங்க எப்ப மிஸ் ஃபயர் ஆகுறீங்களோ அங்கேயே உங்க ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகுதுன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நிச்சயமா டாக்டர் எந்த சுவை கூடுதலா போகும்போது என்னென்ன மாதிரியான நோய்கள் இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாங்கிறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் இது மருந்து இல்லாம மருத்துவம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் வந்து இது மதுரையில இருந்து கலா பேசுறேன் கலா மேம் டாக்டர் கிட்ட உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டிவி வால்யூமை கம்ப்ளீட்டா குறைச்சிருங்க லைன்லயே இருங்க டாக்டர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லுங்க சரிங்களா ஓகே மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் நான் வந்து எனக்கு வந்து என் பையன் வந்து இப்போ உனக்கு டுவெண்ட்டி இது இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகுது நான் பிரெக்னென்டா இருக்கும்போது எனக்கு கிட்ஸ் வந்தது அப்ப இருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இப்ப வந்து உங்க இதுக்கு வந்தா எனக்கு இந்த இது சித்தத்து கியூர் ஆயிடுமா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நான் மாறிடுச்சு முதல்ல இழுத்துது நுற வந்தது அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் மறந்து அப்படி கொஞ்ச நேரம் ஃபைவ் செகண்ட் மட்டும் அப்படி இழுத்திட்டு வரும் அப்புறம் இப்ப வந்து ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வர்ற மாதிரி இருந்தது ஒரு எல்லாமே ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் தான் அப்படியும் அது இப்ப வந்து அந்த இதெல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப கண்ட்ரோலுக்கு வந்திருக்கு பட் ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் மட்டும் நைட் வந்து அப்படி நிறையாம எந்திரிக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன் தூக்கத்துல இப்ப டேப்லெட் தொடர்ந்து எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இப்ப உங்க இதுக்கு வந்தா எனக்கு அந்த இது கியூர் ஆயிடுமா நான் அதுக்கான என்ன உங்களுக்கு எப்படி அதை நீங்க கான்பிடென்டா நம்பலான்ற விஷயத்த நான் சொல்றேன் பாருங்க உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுதுமா இப்போ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஆமாம்மா ஃபார்ட்டி உங்களோட குழந்தை நார்மல் டெலிவரியா சிசேரியனா நார்மல் தான் ரெண்டு பேரும் பட் இது குழந்தை இது வந்து நான் பிரெக்னென்டா இருக்கும்போது வந்தனால அந்த டயத்துல அந்த டாக்டரும் வந்துட்டாங்க நியூரோ டாக்டரும் வந்துட்டாங்க இல்ல அது விட்டுருங்க நான் எனக்கு இது மட்டும் சொல்லுங்க நார்மல் டெலிவரி தான் ரெண்டு பேருமே நார்மல் டெலிவரி உங்களோட இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல கட்டாயம் உங்களுக்கு மென்ஸ் சைக்கிள்ல ப்ராப்ளம் இருக்கணும் தூரம் போறதுல பிரச்சனை இருக்கணும் அது நான் யூட்ரஸ் எடுத்துட்டேன் மேம் பாத்தீங்களா ஏன் என்ன ரீசன்னால அது ஓவர் பிளீடிங் ஆச்சு அதுதான் ரீசன் அதுதான் ரீசன் ஃபைப்ரோட் வெல்லில இருந்தது அதனால அது எடுத்துட்டேன் அதுதான் ரீசன் இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க இப்ப என்ன சிச்சுவேஷன்ல இருந்திருப்பீங்க நான் கேக்குறது புரியுதுங்களா இல்லீங்களாமா இப்போ கர்ப்பப்பை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டதை விட்டுருங்க கர்ப்பப்பை ரிமூவ் பண்ணாம இப்ப நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஓவர் பிளீடிங் ஆயிட்டே இருக்கும் நம்மளால முடியாது இந்த சிச்சுவேஷனை தான் நான் இப்ப கேட்டேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியாது நீங்க ரிமூவ் பண்ணது பிரச்சனை இருக்கு அதாவது உங்க கர்ப்பப்பை இப்ப உங்களுக்குள்ள இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கட்டாயம் உங்களோட மென்ஸ் சைக்கிள்ல இருந்திருக்கணும் ஆமாங்களா இல்லையா இது வந்து நான் எனக்கு தெரியாது நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க ஆனா பிரச்சனை என்ன நான் சொன்ன பிரச்சனைக்காக தான் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிருக்கீங்க சோ பிரச்சனை அதுதான் உருப்ப ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க ஆனா பிரச்சனைக்கான ரூட் காஸ் இன்னும் அப்படியே இருக்கு அதுதான் ஃபிட்ஸ கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு புரியுதுங்களாம்மா நான் சொல்றது பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப அழகா காட்டும்மா நம் நம்மளோட பிளஸ் நம்மளோட மிகப்பெரிய பிளஸே அதுதான் ஒரு ஒரு பிரச்சனை உள்ளுக்குள்ள இருக்குன்னா அது அழக வெளியில காட்டும் வலியாகவோ வாமிட்டிங் சென்சேஷனோ தலைவலியாகவோ ஏதோ ஒரு சிம்டமா வெளியில காட்டிட்டே இருக்கும் அத நீ நம்ம என்ன மிஸ்டா மிஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம்னா ஃபிட்ஸா ஃபிட்ஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடு ஃபிட்ஸுக்கு டேப்லெட்ஸ் எடு ஸோ இது இதுதான் நம்ம 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 போற தப்பான வழி பிரச்சனை கர்ப்பப்பையில இருக்கு புரியுதுங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க இப்ப இனி என்ன பண்ணுவோம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் கர்ப்பப்பையில இருக்கிற பிரச்சனைக்கான அடுத்த ரூட் காஸ் அப்படின்னா யூரினரி பிளாடர் அண்ட் கிட்னி இப்ப அதுக்கு அடுத்த சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு யூரின் போகும்போது அர்ஜென்சி யூரின் போகும்போது கடுகடுப்பு அல்லது நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அர்ஜென்சி இருக்கும் அல்லது கடுகடுப்பு இருக்கும் அல்லது யூரின் போகும்போது அதாவது இருமனாலோ தும்மனாலோ யூரின் லீக்கா இருக்கும் அடிக்கடி யூரின் போற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்க பாடி லாங்குவேஜ் இப்பவும் காமிச்சிட்டு இருக்கோம் கவனிச்சிருக்கீங்களா எனக்கு ஸ்டோன் இருக்கு மேம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுனால அந்த யூரின் போறதுக்கு அ
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டோனையும் கரைக்க போகிறோம் ஸ்டோன் அதாவது அந்த பிரச்சனை ஸ்டோன் வந்ததுக்கும் உங்களோட ஃபிட்ஸுக்கும் உங்கள் கர்ப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே காரணம் தான் புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ஒரு காரணத்தை எராடிகேட் பண்ணிட்டோம்னா பர்மனண்ட்டாக உங்களோட ஃபிட்ஸு மாறிடும் பர்மனண்ட்டாக மாறிடும் உங்களோட யூர் யூரினரி பிளாடர்லேயோ கிட்னிலேயோ இருக்கிற ஸ்டோனும் கரைஞ்சு தானாக வெளியில் வந்துடும் கர்ப்பை இருந்துருந்துச்சுன்னா உங்களோட மென்சஸ் சைக்கிளும் நார்மல் ஆயிரும் முன்னேற்றத்தைச்சிருவோம் மன ரீதியாவும் எல்லா விஷயத்திலையும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் இன்னைக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ற கான்பிடன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த கான்பிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்க எந்த டாக்டர் கிட்ட அந்த மருந்துகள் அவங்க பரிந்துரைச்சிருக்காங்களோ அவங்க மூலியமாவே அந்த ரிசல்ட் ஓரியன்டா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சி அவங்க கைடன்ஸ்லயே வெளியில வரலாம் அதுதான் நல்லது புரியுதுங்களா நான் சொல்றது நாங்க வந்து நீங்க நிறுத்துங்கன்னு சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது சொல்லுங்கம்மா பரிந்துரைப்படியும் நீங்க வந்து உங்களுடைய நார்மலா சாப்பிட்டு இருக்கிற எந்த எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்டோட மருந்தையும் குறைக்கலாம் as per உங்களுடைய டாக்டர் அந்த மருந்துகள் கொடுத்த டாக்டரோட அட்வைஸ் படி சோ அது ஈஸியாவே குறைச்சிரலாம் அப்படிங்கறது தான் எங்களுடைய வந்து பதிலே அது வந்து ஒரு விஷயம் நீங்க பயப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதாவது சைடு எஃபெக்ட் வந்துருமோன்னு நீங்க பயப்படுறீங்க அப்படினு சொன்னா நாங்க ஒரு மருந்துகளை உங்களுக்கு கொடுக்கறோம் அப்படினா நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கிற மெடிசன்ஸும் நாங்க கொடுக்கற மெடிசன்ஸும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு அல்கெமிக்கல் சேஞ்ச் உடம்புல பண்ணிடும் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் பண்ணிடும்ன்ற மாதிரி பயப்படுறது நார்மல் நார்மல் ஆனா நாங்க மருந்துகளே கிடையாது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மெடிசன்ஸே கிடையாது ஸோ அதனால இது இதுவும் அதுவும் சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆயிடுமோன்ற பயம் வேண்டவே வேண்டாம் நீங்க என்ன மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கிறீங்களோ அதை நம்ம உறுப்புகளில் வந்து நீங்க என்ன மெடிசன் எடுத்துட்டு இருந்தாலும் அது நல்ல மெடிசன்ஸா இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம உறுப்புகள் வந்து இன்னும் நல்ல பலப்பட்டு அந்த மெடிசன்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணி இன்னும் பலமா வேலை செய்யக்கூடிய வேலைகள் நம்ம அக்கு பஞ்சர் உங்களுக்கு செய்யும் நிச்சயமா ஒரு ஒரு ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட்டை ஒன்னா எடுத்துக்கிறக்கூடிய ஒரு வழிவகையை இது அக்கு பஞ்சர் செஞ்சு தரும் இன்னும் சொல்ல போனா கடைசியா அந்த மருந்துகளை நிறுத்துறதுக்கும் நம்ம அக்கு பஞ்சர் வந்து வழி செய்யும் ஏன்னா மருந்துகள் இல்லாத ஒரு உலகத்துக்கு தானே நம்ம எல்லாரையும் கூட்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறோம் நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் என்ன எப்படி வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் இது குறித்த நிறைய கேள்விகள் இருக்கு டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் நேர்களை நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக வர போகிறது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் பிரேக்கு அப்புறமா தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் வெல்கம் பேக் இந்த நிகழ்ச்சியை மாலை முரசு தொலைக்காட்சியின் மருந்தில்லா மருத்துவம் இன்றைய மருந்தில்லா மருத்துவம் நிகழ்ச்சியில் அக்கு பஞ்சர் மருத்துவ முறை நம்மளுடைய நோய்களுக்கு எவ்வாறு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அதாவது எவ்வாறான ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக நம்மளுக்கான தீர்வுகள் கிடைக்குதுங்கிறத ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தியான் அக்கு பஞ்சர் மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் கருணாகரன் அவர்களின் புதல்வியும் மருத்துவருமான கே திவ்ய பிரபா டாக்டர் அவர்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஓப்பனிங் ஒரு காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பேசிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க என்னமா வயசு சொல்லுங்க எவ்வளவு வருஷமா இருக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு எட்டு வருஷமா அந்த இது இருக்கு ரெண்டு குழந்தை ரெண்டு பெண் குழந்தை ரெண்டுமே சிசேரியன் பண்ணியாச்சு இப்ப குடும்பத்துக்கு ஒரு பண்ணியாச்சு இப்ப அந்த குழந்தை ரெண்டா குழந்தை பிறந்தாலும் சீரியல் சரியா போக மாட்டேங்குது இப்ப பத்து வருஷம் இருக்கும் குடும்பத்துக்கு ஒரு பண்ணி பத்து வருஷமா அது ஒரு நாள் பாரு ஒரு நாள் போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு 
கட்டாயம் <laughs> தெரியும் <laughs> 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 மூலமாதான் அழகான ஒரு டயக்னோஸ் பண்ணி என்ன பிரச்சனைங்கிறது இங்கேயே கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க அதனால தான் பேஷன்ஸ் பேசணும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் யார் வேணா மற்ற மருத்துவ முறைகளில் இன்னொருத்தருக்கு நம்மளுக்கு என்ன மருந்துங்க அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அக்குபஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர்கிட்ட நேராக பேசினா மட்டுமே தீர்வுங்கிறது உடனடியாக கிடைக்கும் ஸோ அதற்கான வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது டாக்டர் எல்லாருமே வந்து நான் உங்களை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் பார்க்கணும் கோயம்புத்தூர் வரணும் அப்படின்ற ஆசையோடு தான் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கான தீர்வுகள் அங்கே கிடைக்க போகுது அப்படின்னும் போது நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு அட்மிஷன் பேஸ்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறையில் அட்மிஷன் பேஸ்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் பற்றி சொல்லுங்கள் டெஃபினட்டாக நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து வெளிநாட்டிலருந்து கால் பண்ணுறாங்க வித்தின் இந்தியா நிறைய பேர் கூப்பிடுறாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்தும் கால் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி வியாதி அப்படின்றத பொறுத்து அவங்க ஓபிலேருந்து தட் இஸ் டெய்லி வந்து போய் எடுக்கலாமா அல்லது வந்து அட்மிஷனில் இருந்து எடுக்கலாமா அப்படின்றது வந்து நம்ம பேஷண்ட் டு பேஷண்ட் வித்தியாசப்படும் ஸோ நாங்கள் ஆனால் ரெண்டு விதமாகவும் கொடுக்குறோம் தட் இஸ் ஓபியாவும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸை வந்து போகிற மாதிரியும் கொடுக்குறோம் பேஷண்ட்டை பொறுத்து நம்ம வெளியூர்லேருந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தாங்கன்னா தங்கி இருந்து எடுத்துகிற மாதிரியும் கொடுக்குறோம் ஸோ அது அட்மிஷன் பேஸ்ட் இன் பேஷண்ட் வரும் ஸோ இதில் வந்து என்ன வியாதியாக இருக்காங்கன்றது பொறுத்து குறைஞ்சபட்சம் பத்து நாட்கள் அவங்க அங்கே தங்கி இருந்து எடுக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படி இல்லையா அதிகபட்சம் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் இந்த இரண்டு சிஸ்டமேட்டிக் இந்த இரு இருபத்தி ஒரு நாட்கள் அல்லது பத்து நாட்கள்ன்றது சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டை எப்படி எடுக்கணும் கூடுதலாக என்னென்ன தெரப்பீஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் வந்து டியூரிங் கன்சல்டேஷன் தான் நம்ம டிசைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பட் நாட்கள் அப்படின்றது மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் வில் பி டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் இதுக்கு பிறகும் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்ஸை சிறிது காலம் எடுக்க வேண்டி இருக்கும் இதில் வந்து இந்த டென் டேஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ சதவீதம் முன்னேற்றம் அவங்க பர்சன்டேஜ் வயசில் சொல்ல போகிறாங்க பத்தாவது நாள் முடிவில் அல்லது இருபத்தி ஓரு நாட்கள் எடுக்கிறாங்களா இருபத்தி ஓரு நாட்களில் எவ்வளோ சதவீதம் முன்னேற்றம் அவங்க சொல்ல போகிறாங்க இப்போ நாங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இப்போ லைஃப்பில் இப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா கட்டாயம் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் முன்னேற்றம் கொடுக்க போகிறோன்றதுனால தான் நாங்களே சொல்கிறோம் நிச்சயமாக டெஃபினட்டாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்லேயோ டென் டேஸ்லேயோ ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்துருவாங்க பேஷண்ட் கிட்ட நம்ம ஹாஸ்பிட்டலோட ப்ரொசீஜர் அது அந்த ஃபார்மில் நீங்கள் இவ்வளோ சதவீதம் முன்னேற்றம்ல இருக்கீங்கன்றது நீங்களே நோட் பண்ணி எங்களுக்கு சிக்னேச்சர் போட்டு கொடுப்போம் உங்க கூட வர அட்டண்டர் சிக்னேச்சரோட ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ட்டாக நாங்கள் அந்த ஃபார்ம் கொடுக்குறோம்னா அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் யூ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டோட பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எழுதி தர போறீங்களா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எழுதி தர போறீங்களா அல்லது தொண்ணூறு சதவீதம் நல்லா இருக்குன்னு எழுதி தர போறீங்களான்றத பொறுத்து உங்களோட அடுத்தடுத்த சிட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம டிசைட் பண்ண போறோம் எங்களுக்குறிங்க <laughs> 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 ஓகே ஓகே அதாவது இந்த நோய்க்கான டைம் இவ்வளோ இருக்கு ஆனால் நம்மளுடைய மருத்துவ முறையும் அதை செய்யக்கூடிய டாக்டர்ஸும் அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ ரெண்டு விஷயமும் இருக்கு ஒன்று வந்து இன்பேஷண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து வந்து போய்க்கலாம் அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட நோயை பொறுத்து டிசைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் வணக்கம் இது மருந்தில்லா மருத்துவம் நிகழ்ச்சி யார் இங்கே பேசுறீங்க வணக்கம் மேம் நாங்கள் சேலம்லேருந்து சரிம்மா டாக்டர் கிட்ட உங்க கேள்வி கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க 
மேம் எனக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸா கழுத்துல பின்னாடி வந்துட்டு பெயின் இருக்கு மேம் சரிமா அவங்க வந்துட்டு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்தப்ப உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு இடம் நசிங்க இருக்கு நரம்பு அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க மேம் அதே சமயம் எனக்கு வந்து அடிக்கடி யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு இருந்துட்டே இருந்தது மேம் ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க சொல்லுங்க அப்ப யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துட்டே இருந்தது மேம் அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம தொடையில எல்லாம் பட்டோம்னா அப்படியே ரெண்டு தொடையும் வந்து ரொம்ப ஒட்டிக்கும் நடிக்க கூட முடியாது மேம் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் அப்ப யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் அதை கொஞ்சம் கியூர் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க மேம் அந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து அந்த கழுத்து ஒலியா வந்ததுல இருந்தே எனக்கு ரொம்ப பெயின் ஆயிடுச்சுங்க மேம் நான் ஒர்க் பண்ண கூட போறது இல்லை இப்ப வீட்டுல தான் இருக்கேன் அந்த பெயின் மூலமாவே என்னால நிமிந்து கொஞ்ச நேரம் இருக்க முடியல படுத்திருந்தா எனக்கு வந்துட்டு வந்து கொஞ்சம் <laughs> 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 வேற பிளேஸ்ல பார்த்தேன் மேம் அதுக்கப்புறம் இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆனா நான் கண்டினியூஸா போக முடியல ஈவினிங் டைம்ங்கிறதுனால அவங்க அன் டைம்ல வர சொல்றதுனால என்னால போக முடியல மேம் நீங்க அங்க வந்தா நாங்க அங்கேயே ஸ்டே பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியுமா மேம் நிச்சயமா நீங்க ஒரு டென் டேஸ் உங்களால டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் இருக்க முடியும்னா தாராளமா வாங்க சரி பண்ணி அனுப்பிடுறேன் நான் உங்களை பத்து நாட்கள் குறைஞ்சது பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு மேம் ஒயிட் ப்ராப்ளமும் இருக்கு யூரின் போனா நான் வாஷ் பண்ணாம வந்தனா ரொம்ப திசு திசுன்னு இருக்கு மேம் இரிட்டேட்டா இருக்கு என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல நெக் பெயின் அதிகம் இருக்கு மேம் இந்த ரெண்டு நெக் பெயினுக்கு ரீசன் நெக் பெயினுக்கான ரீசனே உங்களோட யூரின் ப்ராப்ளம் தான் அப்புறம் அடுத்த அடுத்த விஷயம் எனக்கு இருக்கு மேம் இருங்க இருங்க நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்த விஷயம் உங்களோட மென்ஸ் சைக்கிள் உங்களோட இடுப்பு வலி உங்களோட மென்ஸ் சைக்கிள் சரியில்லை இந்த மென்ஸ் சைக்கிள் அதாவது உங்களோட கழுத்து வலி எவ்வளவு வருஷமா இருக்குமா அது ஒரு 10 டேஸ்க்கு சாரி 10 இயர்ஸ்க்கு பக்கமா இருக்கும் நான் வந்து தோட்டத்துல இருந்து ஒரு weight தூக்கி கழுத்து பளிச்சினது மேம் அதான அவ்ளோக்கா இந்த அளவுக்கு இப்ப பெயின் குடுக்கல இப்போதான் மேம் ஓவர் பெயின் இருக்கு நீங்க உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆது சொன்னீங்கமா எனக்கு 36 மேம் பட் ஏன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே எனக்கு வந்து நான் ஏஜ் அட்டெண்ட் பண்ணனதுல இருந்தே எனக்கு இரெகுலர் பீரியட் தான் மேம் அதுதான் மா ரீசன் அம்மா நீங்க வந்து அந்த இரெகுலர் பீரியட்ஸ் சரி பண்ணாம அதாவது இரெகுலர் பீரியட்ஸ் னே என்ன காட்டுது கர்ப்பப்பை நான் பிரச்சனையில இருக்கேன் என்ன சரி பண்ணுன்றது அது உங்களுக்கு உணர்த்திட்டு இருக்கு உங்க பாடி லாங்குவேஜ் நீங்க என்ன பண்றீங்க அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க முப்பத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் அதை இருபத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு சின்ன ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு வெயிட்ட தூக்குறீங்க உடனே அந்த மெரடியன் இது வந்து மெரடியன்ல ஏற்பட்டிருக்க கூடிய பிரச்சனைமா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க இப்படித்தான் அதை அணுகிறோம் யூரினரி பிளாடர்னு சொல்லக்கூடிய கழுத்துல போகக்கூடிய மெரடியன்ல ஒரு சின்ன மிஸ் ஃபயர் மிஸ் இதாயிருக்கு சோ அந்த அந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு வலியா காமிச்சிட்டு இருக்கு இப்ப நான் பண்ண போறது என்னன்னா நீங்க அந்த இடத்துலயோ உங்களோட வலி எங்க இருக்குன்ற இடத்துல பக்கத்துல கூட நீடில்ஸ் வராது கால் சுண்டு விரல் பக்கத்துல உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் இருக்க போகுது அங்க போடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட கழுத்து வலி முதல்ல ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள்ல நல்ல நார்மல் ஆயிடும் கூடுதலா அடுத்த அடுத்த மாதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மென்ஸ் சைக்கிள் நார்மல் ஆகும் நீங்க சொல்ற யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் நீங்க சொல்ற வெள்ளப்படுதல் நீங்க சொல்ற அன்கம்ஃபர்டபுளா அந்த பிசு பிசு தன்மை இது எல்லாமே மாறும் அதான் மேம் சிரிச்சாலும் ஓவரா தும்பனாலோ இல்ல நம்ம கிளாஸ்ல டீச் பண்றப்ப ரெண்டு கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டாவே ஓக்கல் கார்டு வந்துட்டு ட்ரை ஆயிட்டு இருமல் வந்த உடனே யூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது மேம் ரொம்ப சிரமமா இருக்கு அதனாலயே நான் வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டு இப்ப வீட்டுல இருக்கேன் மேம் இரு முப்பத்தி ஆறு வயசுல வீட்டுல உட்காந்து என்னமா செய்ய போறீங்க இந்த இந்த வயசுல யூ ஹாவ் டு பி ஸ்போர்ட் ஒரு <laughs> உங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க
ஒரு <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> இவங்க சொல்லி கொடுக்க கூடிய குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம் நிச்சயமா சோ இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல சொசைட்டிய உருவாக்குறதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னா வை டோன்ட் வை ஷுட் வி மிஸ் இட் நிச்சயமா <laughs> வணக்கம் சார் உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து அழைச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் சில கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பொறுமையா லைன்ல இருந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க சார் சரிங்களா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன இருக்கு இருக்கும் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> சொல்றேன் <laughs> 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 நான் சொல்றது மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு அது கான்ஸ்டிபேஷனா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை மோஷன் போயிடலாம் டைம் இல்லாம மோஷன் போலாம் அல்லது சாப்பிட்ட பிறகு மோஷன் போனும் போல ஃபீலிங் இருக்கலாம் புரியுதுங்களா சோ இந்த பிரச்சனைகள்ல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வேணாலும் இருக்கலாம் நாங்க அதுக்கு ஒரே கோடிட்டு மோஷன் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிடுறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப சொல்லுங்க உங்களுக்கு மோஷன் பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா அவ்வளவுதான் சோ பிரச்சனை அங்கதான் ரூட் காஸ் அங்கதான் இருக்கு நீங்க சரி பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து உங்களோட சைனஸ் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க எப்படி சம்பந்தப்படுத்துறோம்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் சம்பந்தப்படுத்துறோம் மோஷன் முதல்ல நார்மல் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட மோஷன் நார்மல் ஆகும் பொழுதே கூடுதலான உங்களோட அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் நீங்க சொன்ன தலைவலிகள் எல்லாமே மாறும் இது நிரந்தரமா மாறும் அதுதான் நம்ம கிட்ட நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிளஸ் சொல்லுங்க நிச்சயமா டாக்டர் எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அதாவது ப்ராப்ளம் இல்ல ஒரு பசி நல்லா இருக்கானா பசி நல்லா இருக்கு ஆனா எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்குல்ல அப்படி இருக்கிறதுல தெரியறது இல்ல அதே மாதிரி மோஷன்னா எப்படி வந்து கரெக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறதே தெரியறது இல்ல இன்னும் சில விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல டாக்டர் இது கரெக்டா தவறா அப்படிங்கறத மட்டும் சொல்லுங்க காலையில எழுந்திருச்சோன்னு எவ்வளவு நேரத்துல மோஷன் போகலாம் அப்படி வருதுன்னா நம்மளால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியணுமா 
இல்லை கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்தால் அதுவும் பிரச்சனையா இது சொன்னீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப தெளிவு பெறுவாங்க நிச்சயமா நிச்சயமா அதாவது நீங்கள் மார்னிங் எந்திரிக்கிறீங்க ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க எந்திரிச்சதுலேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உங்களோட டைம் ஹாஃப் அன் ஹவர் உங்களோட அதாவது எதுக்கு அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர்னு கேட்டிங்களோ உங்களோட பாடி மெக்கானிசம் நீங்கள் எந்திரிச்சிட்டீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு ஆர்கனும் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கான அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் ஆர்கன்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா உடனே அடுத்தது என்ன உங்களோட லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அதாவது கிளன்சிங் ப்ராசஸ் எடுத்த உடனே யூரினரி பிளாடர் யூரின் பிளாடர் வந்து ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பெட்லேருந்து எந்திரிச்சோடனே யூரின் போயிடுவீங்க தட் இஸ் நார்மல் அது வந்து பிளாடர் ஃபுல்லாக இருக்கிறத பொறுத்து எந்திரிச்சோடனே போகிறீங்க இல்லை ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு போகிறீங்க அதை இட்ஸ் நார்மல் வேறஸ் எந்திரிச்ச உடனேயும் பெட்லேருந்து உடனே மோஷன் போகிறீங்க அதை கண்ட்ரோல் இல்லை முதல்ல என்னோட வேலை யூரின் போகிற மாதிரி மோஷனையும் எராடிகேட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா கட்டாயம் பிரச்சனை அதாவது என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மலக்குடல் ஆனது உங்களோட கழிவை கொஞ்ச நேரம் அது வித்ட்ரா பண்ணிக்க முடியல வித் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஹோல்டு பண்ணிக்க முடியல அவசர அவசரமா அது வெளியே தள்ள முயற்சி பண்ணுது ஸோ அது வந்து அது நார்மல் கிடையாது அது ஒரு விஷயம் அடுத்த விஷயம் ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை மோஷன் போயிடுறேன் டாக்டர் போகணும் <laughs> ஸோ இது இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் உங்கள் கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் தான் உங்களோட ப்ராசஸ் இருக்கணும் நிச்சயமாக டாக்டர் நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க முக்கியமாக காலை கடன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் கரெக்டாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க அடுத்து வர வாரங்களையும் நேர்களுடைய அத்தனை கேள்விகளுக்கும் உங்களுடைய விளக்கங்கள் தேவைப்படுது இன்றைக்கு நேர்களுக்கு எல்லா விளக்கங்களும் கொடுத்ததுக்காக நேர்கள் சார்பகம் நிலையத்தின் சார்பகம் நன்றி டாக்டர் நன்றி நேர்களை மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்